அவங்களும் ஒன்று சேட்டை பண்ணாங்க கோட்டுக்கு போய் கம்பிங்க பீஸ்ட்டுக்கு போய் பினா தாங்கினே இன்றைக்கி என்ன படம் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுறோம் ஒரு <laughs> படமா <laughs> வருகை தந்திருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு படமா நேர்களுக்கு இன்ப கடந்த காலை வணக்கம் ஸோ இன்று அழகான காலை பொழுதில் நம்ம ஒரு ரிவ்யூ எடுப்பதற்கும் ஸோ பிஃபோர் தேட் நான் உங்களுக்கு கசமச்ச காதல் என் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறது நம்ம எஸ் யூஷுவல் நம்மளோட கெஸ்ட்டு வணக்கம் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஜே ஸோ இன்றைக்கி என்ன படம் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுறோம் ரசிச்சு <laughs> ஃபேன்ஸோட கலவரம்லாம் பார்த்து அப்புறம் கண்டிப்பாக மூவியை பார்த்து இப்போ சுட சுட ரிவ்யூ எடுத்துட்டு வந்தோம் ஸோ லெட்ஸ் கோ நம்ம சேனலுக்கு யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மேக் ஷூட் பண்ணிருங்க இல்லாட்டி நான் அடுத்த ரிவ்யூ நான் வீடியோவில் பண்ணவே பாட்டு சொல்லிவிட்டு ஆமாம் ஓகே ப்ரோ நீங்கள் சின்ன ஆஃப்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் வெறி வெறியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கதை என்னன்னா ஓகே சொன்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் ஆன்டி டெரரிஸ் ஸ்குவாட் சாட்ஸ் சாட்ஸு அது ஷாக்ஸாகவும் இருக்கலாம் சாக்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஓகே அதை அதை வச்சு காமெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஸோ அந்த ஸ்குவாட்டில் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம தளபதி விஜய் பிரசாந்த் பிரபு தேவா அண்ட் ஆல்சோ அஜ்மல் அமீர் ஓகே அவங்களோட மிஷன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரோ கொடுத்து அண்ட் தென் ஒரு டைம் ஒரு டைம் ஸ்கிப் இருக்குது ஒரு பெரிய இன்சிடெண்ட் நடக்குது அது ஒரு இமோஷனலி இம்பேக்ட் பண்ணுது நம்ம ஹீரோவை அது டைம் ஸ்கிப் நடந்து அதனால் என்ன என்ன சொல்கிறது திருப்பியோ எதிர்வினை அக்ரிவினை என்ன நடக்கிறதுங்கிறது தான் படத்தோட எக்ஸாக்ட்லி முழு கதை ஆக்சுவலி முழு கதை எப்படின்னா அவர் சொன்னது தான் ஏன்னா இதுக்கு மேலே சொன்னால் அது கதையோட ஸ்பாயில் நமக்கு எடுத்து அதே தான் ஏன்னா அந்த படத்தோட கதையை அது நோக்கி தான் போகும் லைக் செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தான் அந்த கதையோட படி போகிறதுனால நம்ம எக்ஸ்டாண்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டே போயிஷனால் மக்களுக்கு யாராங்க ஸ்பாயில் பண்ண விரும்ப ஆசைப்படலை பதவியே நம்ம பாசிட்டிவ் கூட இறங்கிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் உங்கள் கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கலாம் பார்க்குறேன் ஸோ ஜி ஆரம்பிங்க ஓகே கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் மெயின் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சம்திங் தி ப்ரொமோட்டட் த மூவி அபவுட் டெக்னாலஜி ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட்டில் போய் அங்கே வந்து த்ரீ டி டிஏஜிங் ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து தளபதி விஜய் இல்லாமல் இல்லைய தளபதி விஜயும் வந்திருக்கார் ஸோ இந்த படம் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் சி ஹவ் தே ஹேவ் யூஸ் திஸ் டெக்னாலஜிக்கல் மேஜிக் டு ரீக்ரியேட் ஃபியூ திங்ஸ் அதில் ஒன்று விஷயம் நான் ஆட் பண்ணி ஆகணும் இந்த படத்தில் வந்து கேமியோ காலமான கேப்டன் விஜயகாந்தும் ஒரு ஸ்லைட்டான கேமியோ பண்ணியிருக்காரு தேங்க்ஸ் டு அவர் டெக்னாலஜி அது தவிர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூசிக் காம்போசிஷன்லேயும் காலமான பவதாரணியோட வோக்கல்ஸும் பாய்ச்சி ஏஐ டெக்னாலஜி பாய்ச்சி தே கிரியேட்டட் அ சாங் விச் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் இந்த மூவி அது விஜுவல்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுல்ல அதுதான் சூப்பர் ஆச்சு பார்க்குறப்ப ஏன்னா விஜுவல் பற்றி பேசணும்னா இந்த படத்தில் யாரும் டிஓபி பண்ணாங்க எனக்கு சத்தியமாக தெரியல மறந்துட்டேன் மன்னிச்சிருக்க யாரும் இருந்தாலும் பட் த டிஏ ஜாப் அது டன் எக்ஸப்ஷனலி ஏன்னு கேட்குறேன்னா இனிமேல் ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு அது வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு கூடுதலை வலு சேர்க்கும் அந்த அழகான வலு சேர்த்துருக்காங்க கூட சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் பாசிட்டிவ் சொன்னோடனே இளைய தளபதி தளபதி சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு ஸோ இளைய தளபதி தளபதி விஜய் அண்ட் பீஸ்ட்டு கோட்டு சொல்லிட்டு என்னால் அடிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு மேஜர் புள்ளிங் ஃபேக்டர்னால் அது மிஸ்டர் விஜய் 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 தான் சொல்லலாம் ஏன்னா காலத்தை தாண்டி அவர் கடவுள் நின்று பேசும் அதேமாதிரி இந்த படம் அவருக்கு நின்று பேசும் சொல்லி அடிச்சிருக்காரு இல்லி மாதிரி கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அதே தான் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த படத்தில் அவரோட சேஷ்டாங்கமான அவர்களுக்கு நடந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு இப்படிதான் சொல்ல போனால் இந்த கில்லியில் பார்த்த அந்த துருத்துருப்பாக இருக்கட்டும் அவர் பண்ணுற அந்த குறும்புத்தனங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு அக்கு வேறு ஆணி வேறு பிரித்து மேஞ்சிருக்காரு ஸோ பிக் கொடோஸ் டு வெங்கட் பிரபு அவர்கள் ஸோ நீங்கள் வெங்கட் பிரபு பற்றி பேச சொன்னீங்களா இப்போ பேசுங்க ஓகே கண்டிப்பாக வெங்கட் பிரபு வந்து ஹேஸ் நெவர் ஃபெயிலஸ் ஃபெயில் டு என்டர்டெய்னர்ஸ் ஏன்னா அவரோட படம் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ஃபியூ கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே குட்டான டைமிங் கொடுத்து நல்ல எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து அண்ட் கேரக்டர் அண்ட் ஸ்டோரி டெவலப்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ ஃபார் ஹீம் டு ஒர்க் வித் தளபதி விஜய் அண்ட் கிவ் ஹிம் அ குட் குவாலிட்டி மூவி ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனாக வந்த படத்தை இது கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் சம்திங்
இட் வாஸ் அ ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் எஸ் ஏன் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் சொல்கிறோம் நீங்கள் ட்ரெயிலில் பார்த்த பிறகு இது மிகப்பெரிய இல்லை சண்டை படமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன பயம் வந்திருக்கும் ஐயோ இது குடும்பங்களை பார்க்க முடியாதா உண்மையாக சொல்கிறேன் இது குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ஆக்ஷன் திரைப்படம் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் சொன்னேன்னா த காமெடி எலிமெண்ட் கரெக்டான டைமிங்கான காமெடி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் லைக் யோகி பாபு வந்திருக்காரு அவர் வந்தோம் வந்து சும்மா ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அப்படியே காண போல் ஒரு நல்ல கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவன் தான் ஒரு நான் பிளேபிள் கேரக்டர் மாதிரி வந்துட்டு அவர் அழகாக போயிட்டார் அதே மாதிரி நிறைய நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்க ரோலில் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் நம்ம பிரசாந்த் அவர்கள் டாப் ஸ்டார் அவர்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்துட்டு ஜீன்ஸ் படத்தில் பார்த்து நானும் ஜீன்ஸ் போட்டு தெரிஞ்ச காலங்கள் உண்டு ஸோ திருப்பி அவர் வந்துட்டு பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்லா டான்ஸ் வாடுறாரு நான் நினச்சேன் மனுஷனுக்கு கால் கை உடஞ்சிருக்கோம்னு பார்த்தா இல்லை நான் நின்று பேச வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நின்று அடிச்சிருக்காரு விசில் போடு பாட்டில் ஐ கண்டிப்பாக இப்போ விசில் போடு பா பாட்டு பார்க்கும் போது அஃப்கோர்ஸ் ஃபுல் அட்டென்ஷன் என்னோட வந்து மிஸ் பிரசன்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு இவன் தான் தளபதி படம் வந்தாலும் அவரை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பி தான் நம்மளுக்கு அண்ட் இன்னொன்று சொல்லணும் என்னதுன்னா இது படம் படம் வரத்துக்கு முன்னாடி யுவன் சங்கராஜை போட்டு அவங்க அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க ஆனால் அது படமாக பார்க்குறப்ப எல்லா பாடங்களும் வந்துட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு கூட சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி விசில் போடு ஏன்னா வந்துட்டு சில மிக்சிங் மாஸ்டரிங்லாம் பண்ணி அந்த பாட்டு ஒரு லெவலே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ பிக் குடோஸ் டு யுவன் சங்கராஜா அண்ட் தி பிஜிஎம் ஸ்கோ வாஸ் டூ என்ன இன்க்ளூட் பண்ணலான்னா ரெஃபரன்ஸ் நோஸ்டாலஜிக் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ நிறையா படத்தை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா சாங்ஸையும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா கேரக்டர்ஸும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ கேரக்டர் ஃபியூ வசனங்கள் ஃப்ரம் பழைய பழைய தளபதி படத்தை நீங்கள் திருப்பியும் ரீஃப்ரேஷ் பண்ணி திருப்பியும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ வெரி என்டர்டெய்னிங் மூமெண்ட் நம்மளே கத்திக்கிட்டு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நெகட்டிவ் என்னென்னா இட் வாஸ் ட்ராகி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் நிறைய எந்த வகையில் சொல்கிறீங்க நடுவில் வந்து ஃபியூ எலிமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஒரு சென்டிமெண்டான எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு ரொம்ப சேடான எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய விஷயம் அங்கே திணிச்சாங்க பட் ஐ ஃபீல் லைக் ரொம்ப ட்ராகியானது அண்ட் செகண்ட்லி வெங்கட் பிரபு டெம்ப்ளேட் கொஞ்சம் மாறி இது மோ ஃபைட்டிங் சீன்ஸ் இருந்தனால அது வந்து சம்திங் அன்யூஷுவலாக இருந்துச்சு பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் வெங்கட் பிரபுனா காமெடி ஆமாம் ஆமாம் நான் ஸ்டாப் காமெடி அப்படின்னு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அவன் கண்டிப்பாக பிரேம்ஜி வந்து ஒரு ஹீரோவுக்கு பக்கத்துலேயே இருப்பார் ஆனால் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ ஒரு கார்னரில் தான் இருந்தார் நிறையா சீன்ஸில் வந்து ஃபாஸ்ட் காமெடின்னு சொல்ல முடியாது பட் காமெடியே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபுல்லாக சீரியஸான போன படம் இது ஸோ தட் இஸ் சம்திங் would be a downfall for a venkat prabhu fan or someone who went in to watch a masala film you sonna mera padam romba action packed ah irundha or 7 8 action box undirukuma adu adu thavarthu illa and the each action box vandu extended version mari irukke ena neenga paathina towards the end of the movie romba odittu irundhadha dhaan kaamchaanga thavara sanda podradho illayo avula korava irundhuchu padam peru goat goat na goat dhaan seiyum inno nare emotions ku nare edam koduthirukalam ena nare nadigarga veena adikka pattirukanga kuda na solluvenga udharanathukku solla pona sneha avargal appuramae laila avargal laila or kattathula kaana poitaanga laila baila solittu poitaanga அப்புறம் வேற யாரும் இருந்தாங்க மோகன் மோகன் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவர் எந்த ஃப்ரேமில் பார்த்தாலும் எனக்கு வில்லன் மாதிரி தெரியல ஏன்னா ட்ரெயிலில் பார்த்த வரைக்கும் நான் குபியும் சிரிச்சிட்டேன் நீங்களும் சிரிச்சிங்க தெரியும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து மோகன் வந்து ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணும் போது அந்த கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் அங்கே ரொம்ப பத்தாமல் போன மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அவருக்கு வந்து நல்லா டைலாக்ஸ் எழுதி கொடுக்கலன்னு சொல்லல பட் அவரோட டைலாக்ஸ் டெலிவர் பண்ணும் போது இவர் வில்லனா அப்படின்னு இருந்துச்சு இஸ் இஸ் அ தளபதி மூவி ஆனால் பட் ஒரு கரெக்டான ஒரு வில்லன் வச்சுருந்தா இன்னும் இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கோன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அடுத்தது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த படத்தில் பாடல்கள் எனக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த படத்தில் பாடல் பிளேஸ் பண்ண விதம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சுமாராக பட்ட மாரி இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் கத்தி படத்தில் செல்ஃபி பிள்ளை பாட்டு எப்படி வரும் சம்மந்தமே இல்லாமல் செகண்ட் ஹாஃபில் வரும் பார்த்திங்களா அன்னை மாரி இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு வருது அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் இல்லை 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 முக்கியமாக சொல்லணும் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபாஸ் பாட்டுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே ஃபாஸ் பண்ணி என்ட்ரி பண்ணேன் கண்டிப்பாக அதுக்காக தான் இந்த மீனாட்சி சாவடி வச்சுருக்காங்க விச் இஸ் ஃபார் த அன்வான்டட் அன்னெசரிலி பிளாக் சீன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ஓகே ஓகே அதே மாதிரி ஒன்றா அனாதர் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ்
பட்டு நான் சொல்லி ஒரு வெட்டு மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன் யூ ஜஸ்ட் மேட் த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐயா இது ஏன் ஏன் தேவையில்லாத விஷயம் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக அது குறையாக பார்க்கல ஏன்னா இந்தியன் டூவே வர்றப்போ இது வந்து என்ன போங்க எப்படி இந்தியன் டூவில் வந்து இந்தியன் த்ரீ ஹிண்ட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி கோ டூ ஒனில் வந்து கோ டூவை ஹிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் சொன்னேன் நோஸ்டால்ஜிக்கான ரெஃபரன்ஸு ஓகே பட் அதே ரேஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் லாட் ஆஃப் சப்டல் ஹிண்ட்ஸ் இப்போ வந்து டுவர்ட்ஸ் தி கிளைமேக்ஸ் சீன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைட் சீன் நடக்குது அண்ட் ஒரு இந்தியான்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபேமஸ் ஸ்பாட் கிரிக்கெட் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சில் அங்கே ஒரு விஷயம் நடக்குது ஓகே அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாரை புகழ்கிறாங்கன்னு தெரியல நீங்கள் அதை கவனிச்சிங்க இல்லையா அங்கே வந்து ஸ்பாட்ஸ் அனௌன்சர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ஆனால் இங்கே ஹிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து தலை எம் எஸ் தோனியை புகழ்ந்து போய் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இங்கே வந்து இவருக்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் த மூவியில் வந்து ஜஸ்ட் டு கிரியேட் த ஹைப் அமாங் ஃபேன்ஸாக என்னான்னு தெரியல இந்த மாதிரி நிறையா ஃபாஸ்ட் பண்ண ரெஃபரன்சஸ் வந்ததுனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து வீ குட் அண்ட் என்ஜாய் இட் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் பார்த்தாச்சு அண்ட் Of course, a few things நான் மென்ஷன் பண்ண நினைக்கிறேன் வி கேன் கால் இட் அஸ் அ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஃபார் திஸ் மூவி ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து மிலிஷன் ஃபார் மிலிஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப் டைட்டில்ஸ் வந்து இன்னை வே நீங்கள் அடித்து சொல்லலாம் சப் டைட்டில்ஸ் வாஸ் டன் பை அ தளபதி ஃபேன் நிறையா அங்கே என்ன நான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க கீழே போட்டுறாங்க ரெஃபரன்ஸ் டு கில்லி ரெஃபரன்ஸ் டு திஸ் மூவின்னு அழகாக போட்டுறாங்க அட் த சேம் டைம் அவங்களும் ஒன்று செட்டப் பண்ணாங்க கோட்டுக்கு போய் கம்பெனி பீஸ்ட்டுக்கு போய் பினா தாங்கினே கொஞ்சம் செட்டப் பண்ணாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இல்லை அது பாட்டு வடி நான் பாடுறேன் என்னது கோ ஜிஓடிக்கு விசில் போடுறான் பிரிசியோல் உந்தோ கம்பெனி போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணி ஃபன் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டேட்டரில் பார்க்கும் போது அந்த சப் டைட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ ஸ்பெஷல் கிரெடிட்ஸ் டு ரெக்ஸ் ஆர் இகேஹெச்எஸ் அவங்க தான் சப் டைட்டில் செஞ்சுருக்காங்க கடைசியில் கிரெடிட் வந்துச்சு அதான் அருமையாக பண்ணிங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு ட்ரெண்டாக ஆக்கிட்டாங்க போல் ஈச் நியூ படத்துக்கு ஒரு புது புது டைட்டில் கார்டு வருது ஸோ இந்த போட்டிக்கு போட்டியா நான் இன்னும் நல்லா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்தமாரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கார்டு இந்த இந்த டைட்டில் கார்டெலாம் அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த டைட்டில் கார்டு வந்து ட்ரெயிலரில் கொஞ்சம் டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் பார்க்கும் போது அருமையாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு கரெக்டான டைமில் வந்துச்சு ஸோ எல்லாருமே அதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த டைட்டில் கார்டு கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் எப்படின்னு இல்லைன்னா ரொம்ப நான் டேட்டில் போய் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருங்க இதுக்கு முதல்ல அதே சொல்லிக்கலாம் படுத்தி பட்டு கூட இருந்துருக்கலாம் பட் ஓகே அடுத்தது என்ன நான் பார்த்தேன்னா எப்போதுமே விபி படத்தில் இந்த அன் கிரெடிட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா ப்ளூ பஸ்ஸு எப்படி நடித்தாங்க எப்படி சேட்டை பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளிப் இருக்கும் அதில் இப்போ வரைக்கும் மங்காத்தா தான் கோட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த படத்துலையும் அந்த ப்ளூ பஸ்ஸில் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு லைக் சில லைக் ஒரு க்ளோஷமே இருந்துச்சு தளபதி படத்தை I quite enjoyed. So, it's a typical Venkat Prabhu template. So, uh, Kandipa, uh, something enjoyed that we definitely enjoyed. So, overall, you can see that 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 you can see that. Kandipa, you can see that Venkat Prabhu Padama or Venkat Prabhu template or like Venkat Prabhu hero. It is something unique on its own. And uh, Kandipa, in the part, yes, I enjoyed, but uh, overjoyed. ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெண்டு வாட்டி பார்ப்போம் மூணு வாட்டி பார்ப்பேன்னு சொல்ல முடியாது ஃபார் ஒன் டைம் வாட்ச் எஸ் டெஃபினி நைஸ் மேபி தீபாவளிக்கு வந்து டிவியில் வந்தோன்னு நான் திருப்பியும் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த படத்தில் ஃப்ரம் ஒன் டு டென் கொடுக்கணுன்னா ஐ வில் கீவ் டெஃபினி அரௌண்ட் செவன் உங்களுக்கு ஓகே எனக்கு இந்த படத்தில் நான் ஹைப்பே இல்லாமல் தான் போனேன் ஏன்னா வந்துட்டு இவர் ஒரு முந்தைய படமான கஸ்டடி என்ன கஸ்டடி பண்ணிடுச்சு கஷ்டம் படுத்திருச்சு இந்த பையன் அந்த படத்தை மறந்துட்டேன் ஆமாம் அப்படிமே ஒரு படம் மறக்கக்கூடிய படம் ஸோ அதை காட்டிலும் நான் கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டே தான் போனேன் அந்த படம் இருக்குமோ விபி செஞ்சு விட்டுருவார் விபி விபிஎன் மாரி நம்மளை செஞ்சு விட்டுருவாரு நினச்சேன் பட் இல்லை அந்த படம் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நிறையவே நல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு ஓல்தோ அந்த படத்தை டுரேஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் திணற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நல்லா கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தளபதி அவர்களை ஒரு நல்ல ஒரு டைமென்ஷனில் காமிச்சதுனால நல்லா ரசித்து பார்க்க முடியாமல் இருந்துச்சு எனக்கு